ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാബുലസ് ലൈഫ് കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നും അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ആ ഒരു അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറ്റം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് അമ്മമാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണിത് ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തരാണ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോനിൽ നിന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒറ്റയ്ക്കൊരു റൂമിൽ വളർന്ന കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു സമയത്ത് മൊബൈലിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡിക്റ്റായി പോയിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഓരോ ദിവസവും ഇന്നിവൻ എത്ര മണിക്കൂർ ഫോൺ നോക്കി എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അവൻ ഒരു ദിവസം എത്രമാത്രം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആരോടും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ മോൻ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എടുക്കാറേ ഇല്ല മോൻ അതിനോടൊരു താല്പര്യവുമില്ല നൂറ് ശതമാനം അവൻ ഫോൺ എന്ന ഉപകരണം മറന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും അവനൊരു പ്രശ്നവും അല്ലാണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയാം മോൻ്റെ ഫേസ് ആദ്യമൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നല്ല സ്മൈലിങ് ഫേസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടിയപ്പോൾ മുഖം എപ്പോഴും ദേഷ്യം പിടിച്ചൊരു മുഖമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മുഖം വളച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മറുപടി മാത്രമേ നമുക്ക് തരൂ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഡോർ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് മോനായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഫോൺ നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള സമയം കളിക്കുക വേറെ കളിച്ചിരിയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളോടൊന്നും കളിക്കില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ഫുഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫോണിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഫോൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫുഡും കഴിക്കില്ല വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവൻ അത്ര വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോൺ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് അവൻ ഇത്രയും മാറിപ്പോയത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം തന്നെയായിരുന്നു ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തൊരു വിഷമം വന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുക്കും പെന്നും എടുത്തിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മൺഡേ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോയിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബുക്കും പെന്നും എടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്ന് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം എഴുതി വെക്കും അതിനുശേഷം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തും നമ്മളിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൂളായിരുന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് തന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരം കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തത് വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ദിവസം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാനും മോനും മാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോബ് പോലെയായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മോൻ്റെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയതെന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചതിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ ഒരുപാട് ഫോൺ നോക്കി ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ടോയ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോൺ നോക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പോൾ കരയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എത്ര വേണേലും കരയാൻ വാശി പിടിക്കാം പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉമ്മി ഫോൺ തരില്ല എന്നുള്ളത് മോനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു മോനോട് ആദ്യം തന്നെ ഫോൺ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് തരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് മുൻപൊക്കെ ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കൺട്രോളിലായിരുന്നു അതായത് ഇത്ര മിനിറ്റ് ഇത്ര മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കണക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ ഫോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ അവനെ ഫോൺ നോക്കാൻ വിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് സമയം നോക്കും രാത്രി ബാക്കി നോക്കും പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് അധികമായിട്ട് വന്നത് മക്കൾ ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അമ്മമാർക്ക് നല്ല സൗകര്യമാണ് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം മക്കളും നല്ല
പുറത്തൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് ജയിക്കുകയും തോൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് ഫോണിലൊക്കെ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ തോറ്റാൽ തന്നെ വീണ്ടും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുക തന്നെ വേണം കളിച്ച് തന്നെ വളരണം മാത്രമല്ല ഫോണിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് തോറ്റാലും മറ്റാരും കാണുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നാണക്കേടുമില്ല എന്നാൽ ഇതേ കുട്ടികൾ വല വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആകെ തരിച്ചു പോകും ആ പരാജയം നാല് പേര് അറിയുകൂടെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അത് സഹിക്കാനും പറ്റില്ല അവർക്ക് സമൂഹത്തോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനേ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ ആത്മഹത്യയോ അല്ലെങ്കിൽ നാടുവിടലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് ശരിക്കും ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണക്കാർ ഞാൻ അന്ന് ഇനി മുതൽ ഫോൺ തരില്ല എന്ന് മോനോട് പറഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഫോൺ കൊടുക്കൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി ഭയങ്കര കരച്ചലും ബഹളമായിരുന്നു മോൻ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാലും മോൻ്റെ തല പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ ആ പൊമ്മിക്ക് ആരാ ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കരച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ദിവസം നല്ല കരച്ചൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയ പുതിയ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി നിലത്ത് കിടന്ന് കരയുക ഒച്ചയിടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് എടുത്തു നോക്കി പക്ഷേ ഞാനോ ഹസ്ബൻഡോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും വീണ്ടും അടുത്ത കാരണം കണ്ടെത്തി കരയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ രണ്ട് ദിവസം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് കുറച്ച് കൂളായി വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പം ഞാനും ഹസ്ബൻഡും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവനോട് അതേ ശാന്തമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും തന്നെയാണ് അവനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവനും പിന്നെ ഉമ്മി ബാപ്പി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഓരോന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങാനും മാത്രമേ അവന് ഫോണിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും ഞാനും ഹസ്ബൻഡും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ബാപ്പിക്കും ഉമ്മിക്കും ആകെ ഉള്ളതാണ് യാനു അല്ലേ അപ്പോൾ യാനുവിന് ആവും ആവില്ലേ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ തല പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മോന് ഫോണിന് ചോദിക്കാറേയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ റൈംസൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കും ദൂരത്തിരുത്തും അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുക്കാറ് അങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്താലും ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ കാർട്ടൂൺ ആവുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കോളും ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെയാണ് ശരിയായി വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇവൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്താ ആവാത്തെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കരച്ചിലിനൊക്കെ ഒരു തുടക്കിടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ പോയിരുന്നിട്ട് അയ്യോ അതെന്താ പറ്റിയേ ലാപ്ടോപ്പ് എന്താ ആവാത്തെ ഉമ്മി നോക്കട്ടെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ അവൻ്റെ മുമ്പിലൊന്ന് അഭിനയിക്കും ഉമ്മി മെല്ലെ ശരിയാക്കി തരാം ബാപ്പി വന്നാൽ നോക്കാൻ പറയാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവനത് ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കോളും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ആ ഒരു ഫോണ് നോക്കുന്ന കണ്ടാൽ അയ്യോ ഫോണ് നോക്കിയാൽ തല പൊട്ടില്ലേ കണ്ണു പൊട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെ നടക്കും ആ ഫോണ് നോക്കുന്ന ആൾ ഫോൺ അവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വരെ പിന്നാലെ തന്നെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് തീരെ ഫോൺ അറിയാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ചെറിയൊരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പീൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് ഹസ്ബൻഡിനോട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും മോൻ്റെയും പിക്ചർ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയും കാരണം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കുകയോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വാട്സപ്പ് തുറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര നേരവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉമ്മ എന്ന നിലയിൽ എനി
ഫോൺ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഭാഷ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കുക കുട്ടികളെ ഭാഷ ആയിട്ടാതിരിക്കുക കൂടുതൽ ഏറ്റവും സമാധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രം കുട്ടികളോട് പെരുമാറുക കുട്ടികൾ വാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ തല്ലാനും വഴക്കിടാനും ഒന്നും നിൽക്കാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോൺ നോക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അവർ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോൺ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തലാക്കുക അപ്പം മക്കൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മക്കളെ തന്നെ തിരികെ കിട്ടും ഫോൺ നോക്കാത്ത നല്ല മക്കളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ മോനും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ദിവസം നടന്നത് നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും കരഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടിയല്ല നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായിട്ട് തന്നെ കുട്ടി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വാശിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഫോൺ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിശന്നാലും അവർ ആ വാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കഴിക്കാതിരുന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും ചുമതലപ്പെടുത്തുക അതായത് നിങ്ങൾ മാറി നിന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഭക്ഷണം കുറച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക മൂന്ന് പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ മാത്രം ഫോണും എടുക്കുക ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയാതെയാവും അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഫോൺ വെക്കാതിരിക്കുക അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ എടുക്കാൻ തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഫോൺ വെക്കാതിരിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുക ആറ് വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ബോറടി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാരൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ടാത്ത ആപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിംസും ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഫോണിൽ വെക്കാതിരിക്കുക ഏഴ് കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ ഫോൺ നോക്കാതിരിക്കുക ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ അഡിക്ഷൻ മാറുന്നത് വരെ മാത്രം നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക ഒൻപതാമത്തതും ഏറ്റവും അവസാനത്തതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക അത് സ്വീറ്റ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സ് ആവാം അങ്ങനെ അവർക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഇത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നല്ല കുട്ടിയായത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക കുട്ടികളുടെ വാശി മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പാരൻസിനെ സ്നേഹിക്കാനും കുട്ടികൾ പാരൻസ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബബ്